Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. Dezoito de janeiro E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23 Quando Deus despertou Adão, ele imediatamente reconheceu Eva como a resposta perfeita para o desejo que havia sido despertado nele. Ele sabia que, depois de nomear os animais, que nenhum deles poderia ser uma auxiliadora adequada para ele, porque nenhum deles tinha alma. Gênesis 2:20. Ao ver Eva, Adão entoou uma espécie de canção nupcial, celebrando sua semelhança e união com a mulher ao nomeá-la. Adão disse: "Esta afinal, verso 23, ou seja, Desta vez, finalmente, ele havia recebido o que tanto desejava. A estreita associação é enfatizada em seus títulos. A palavra hebraica para a mulher simplesmente acrescenta a terminação feminina A à palavra para homem. Assim, ela é chamada de mulher, Isha, porque foi tirada do homem, Isht. Paralelos para esta nomeação são o leão e leoa, ou tigre e tigresa. Por revelação divina, Adão percebeu que a mulher havia sido tirada de seu corpo. Nomear sua esposa reforçou sua liderança e autoridade em relação a ela, mas também indicou que entendia a igualdade dela para com ele, como sua parceira. O milagre divino que Adão testemunhou o encheu de alegria inexprimível e o inspirou a clamar no versículo 23 Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão e Eva então se uniram em um casamento perfeito. Casamento é honroso, mas este certamente foi o casamento mais honroso que já existiu, no qual o próprio Deus teve uma mão imediata o tempo todo, escreve Matthew Henry. O puritano Thomas Adams diz, Não existe tamanha fonte de conforto na terra como o casamento. O que você poderia fazer? para reacender mais da emoção poética que teve no início de seu casamento. Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edenpublicações.com.br.